ያ ጎቴ ልጅ አባቴ ታላቅ ወንድ ሙ ልጅ ኮርኔል የነበረ ወያኔ 8 አመት አስሮ ይለቀቀው የዛሬ 3 ወር የመንጃ ፈቃድ የሌለው ባለጊዜ መኪናው ታርጋ ይለላት የገዛ ልጁ ባክሱ ፋት ለብስ አማራ ትባላለ ነፍጠኛ ይሏል ብላ አስጠንቅቀው በመኪና ተገይቶ ተመላልሶ ነው የገደለው ይሄ የዛሬ 3 ወር ነው ለ ኮርኔል ፍሳ አካሉ ሙልጌታ ይባላል ወያኔ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ አንተ ላይ የሻቢያ ፍጡራን ናቸው እነሱ የቀረጿቸው ቤት ቤት ኖሮ ማቁ በኢትዮጵያነት ላይ ጦርነት አጥ ቅድማቶች አይቸው የባንዳ ዝርዮች የነበሩ ነው መለስ የባንዳ የልጅ ልጅ ነው ስለዚህ እነኚህ የቀረጹትን የመቶ ስንት ሚሊዮን ህዝብ የሚሽከመው ህገ መንግስት ብሎ የጥፋት ህገ መንግስት ህዝብ እንዲባላ ለዚች ሀገር ዋልታና መሰሶ የነበረውን አማራ በጦርነት ያየ በጠላትነት እንዲያያደረገ ስራት እሱን የሚያደንቁ ሰዎች እንግዲህ ስለ እነሱ እነሱን ጠይቃቸው እንጂ ነ ስሙን መጥራት የሚቀፋኝ ሰው ነኝ ተላንቶ ያኔ ጥፍር ሲቆርጥ የነበረ ግፍ የፈጸመ እነሱ ለፍርድ ባልቀረቡበት ጊዜ የትኛው ያማራ መንግስት ነው የሚባል ነው ይሄን ወንጀል ፈጸመ የሚባለው 5 ሚሊዮን ተፈጀተ ብሎ በሐሰት ተፈብርኮ አማራ ጡት ቆረጠ ተብሎ ሐውልት መሰራት እነኚ ሰዎች ናቸው ለፍርድ መቅረብ ያለባቸው በኔ ግምት በሐሰት ትርክት የበርካታ ዘመዶች 52 ዘመዶች ተፈጅቷል ለኔ የትኛው የትኛው ነገስታት ነው አማራ ብቻ ተብሎ ሊባል የሚችለው ባለፉት 400 አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ነገስታት በዚህ በሽዋ ነበርው አንድም የኦሞሮሞ ነገድ የኦሮሞ ደም ያልነበረበት ንጉስ የለም ብሎ ሪቻርድ ግሪንፊልድ የሚባለው መጽሐፍ የዛሬ ምናልባት 30 40 አመት የጻፈው መጽሐፍ ላይ ዛሬ በየነገድ ምናምንቲዎች ብዙ ነገር የሚሉበት እንትን ሆነ እንጂ ባለፉት 400 አመታት የኢትዮጵያ ነገስታቶች የኦሮሞ ተወላጅ አልነበረ የለም የትኛው ነው እንግዲህ አውክ ታሪክ ከተባለ ህገ መንግስት ተብሎ ተቀርጾ ሰውን ለማፋጀት በአለም ያልተደረገ ደም ቢወጣበት አገር ነው እኛን ከሰው ይቆጥሩ ያልነበሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ፈረንጂን ያሸነፈችበት እንግዲህ ተመልከች በአለም ላይ ፈረንጂ ተሸነፈው በጥቂት ጊዜ ብቻ ነው እኛ አዶዋ ላይ ፈረንጂን ካሸነፈን በኋላ ነው ጃፓኖች ራሳቸውን እንደ ጥቁር ይቆጥሩ ስለነበር እኛን እንደምሳሌው ስለው ከ10 አመት በኋላ ራሻያኖችን አሸነፏቸው ለጥቁር ዘር ቀርቶ ለተበደለ ህዝብ ሁሉ ተምሳሌት የነበርን ሰዎች ነን ሃይማኖት ፈረንጆች አንዱ ኮተሊክ አንዱ ፕሮቴስታንት ተብሎ በሚተራረድበት ጊዜ እኛ ከ100 አመት በፊት የዛሬ 2400 አመት ነው እስልምና ከሁሉ ሀገር እኛ ሀገር የመጣው እክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሀገር ነው የመጣው ነብዩ መሐመድ ይሄን አውቆ ነው እክርስቲያን ሀገር ቅንጉስ አለ ሂዱ ብሎ ነው የገዛ ልጁን ሳይቀር ወደ ዘላ ከና እስልምና የተረፈው አረቢያ ጠፋው ነበር በእግዚአብሔርን ፈቃድ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ክርስቲያኑ ኦርቶዶክስ ነው ክርስቲና እስልምናን የተቀበለው ያዳ ነው እንዲያነት ስብና ያለን ሰዎች ነበርን ላገሩም ይሞት ጀግና ነው ለብሮ ነጋሽ ባላለው የቱልዴ አረር ነው ሂርና እንደበሶ የሚባል እና ሁሉ ግዜ እመኘ ነበር ወታደር ለመሆን ነበር እና አባቴ ፈቃደኛ ስላልሆነ አንድ አጎት ወታደር ሆኖ ኤርፎርስ ገብቶ አደጋ ደርሶበት ወቶ ስለነበር ሞቸገኛለሁ አትገባም ስላለይ ነው ወደ ህክምናው ዘርፍ ሄድኩት እንጂ ወደዛ ነበር ግን በልጅነት የነበረ መንፈስ ስለነበር ህክምና ካገባድርኩ በኋላ አንድ ምልግነት ጓደኛ የያፓ ተገደለ ኤርፎርስ የነበረ እሱንም ለመዘከር ጭምር ነው አይሮፕላን መማሩን እንግሊዝና ደቡብ አፍሪካ እንግሊዝ ጀምሬ ደቡብ አፍሪካ ገባደድኩ ተደጋግሞ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው እነን እኔ ለጠቅሰው ማልፈልገው ሰው ነው መለስ የተባለው ሰው ነው የባንዳ ዝርያነቱን 
ለመግለጽ ነው ነፍጠኛ ብሎ ኢትዮጵያን ያቆሙ ጀግኖች ከድፍን ኢትዮጵያ ይወጡ ዛሬ በ እንደ ቅርጫ ሰው በነገድ ባልተከፈለበት ጊዜ በድፍ ከድፍን ኢትዮጵያ ይወጡ ኢትዮጵያውኖች ናቸው ነፍጠኞች ይባሉ የነበሩ አሁን ሐረርጌ በትመጪ በርካታ ሰላሊዎች መንዞች ቦሮኖች ሎዮች ጎንደሮች ጎጃም ከየቦታው ከድፍን ኢትዮጵያ ይወጡ ሰዎች ናቸው ጉራጊዎች ያህል ስላሴ አሳዳጊ ሞግዚስ የነበሩት ሰውዬ ለምሳሌ እኔ እንኳን 10 ትልልቅ ከጉራጌ ቤተሰብ የመጡ አርበኞች ስም አውቃለሁ አረርጌ ውስጥ ብቻ ስለዚህ ከድፍን ኢትዮጵያ ያወጡ ናቸው ዛሬ አማራ ለመስደብ አማራ ለማግለል የሚገለገሉበት ስለሆነ እንደ ጦርነት እንደ ጦር ይፈራ ስለነበር ነው ያን ነፍጠኛ ያልኩት ነፍጠኛ እንደ ስደብ ይታያል ዛሬ አው ግን ነፍጠኛ ትክክለኛ ትርጉም ምንድነው ነፍጥ ማለት ጠመንጃ ነው እንግዲህ ያገርን ዳርድንበር ያስከብሩ የነበሩ ሰዎች ኢትዮጵያን በተለይ በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ ነባሩን ኢትዮጵያ እንግዲህ አገር ሳይንስ ሲበዛ ከእንት ነው ቆየንት ነው ግብጽ ለሁለት አመት ያህል ተኩል ያል ሰርቻለሁ ኖር ያለው እዛ የኢትዮጵያ ዳርድንበር ግብጽንም የዛሬ 3000 አመት ሐምስተኛው ዳይነስቲ ሉታል ለግብጾች እንትና ሐምስተኛው ዳይነስቲ ግማሾቹ 12 ፈርዖኖች ይላሉ ግማሾቹ 18 እንደ ሄሮዶትስ እነ ሆመር አንዱ 18 አንድ የትኛው የትኛው እንዳለ ባላስተውስም ግብጽ ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት ነበረች ኢትዮጵያውኖች ፈርዖኖች ገዟት የነበረች ሀገርና ዛሬ ተኮማትራ የዛሬውን ኢትዮጵያ እና አገር በሚቀናበት ጊዜ በወታደር በየቦታው ይሰፍራል ያንድ አርድን በር ለማስከበር እና በሚሊክ ጊዜ ሰፈረው ሰራዊት ጠመንጃ ይዞ ስለነበር በዚያ ጊዜ ነው ነፍጠኛ የተባለው እንጂ ከጠመንጃ ባልነበረበትም ጊዜ ሰዎች በድፍን ኢትዮጵያ ይዘምቱ ነበር ያገር ድንበር ዳር ድንበር ለማስከበር ዘይ ላይ ኢትዮጵያ ግዛት ነበር ይዛሬ ሶማሊያም የሚባለው ሶማሊዎችም ጥንት ኢትዮጵያውኖች የነበሩ ናቸው እና አገር ሲሰፍ እና የመንም የኢትዮጵያ ካለ የነበሩበት ጊዜ ነበር ያው ሲጠብስ ሌላውን ማገርነት ደረገው ያነሰ የበዛ ነው እንጂ ዛሬ እንደ ኃጢአት የባንዶቹ ዝርዮች ናቸው የነፍጠኞቹን ያርበኞቹን ዝርዮች ለመስደብ በፈረንጅ ቅኝት አርበኛውን ነፍጠኛ ብለው ለመሳደብ የሞከሩት እንጂ ሐውልት የሚሰራላቸው የሚገባቸው ሰዎች ናቸው ነፍጠኞች ላገር ይወደቁ የትም ሀገር ላገሩ የሚሞት ጀግና ነው እና ዛሬ እንደ ስድብ ተቆጥረ እንጂ እንደዛ ነውና አንድ አንዴት በትክክል በማይባልበት ጊዜ ነው ያን ያልኩት በማይባልበት ጊዜ ነው እሱ ለማሽማቀቅ ይገለገለበት የነበረውን እንት ነው ገልጬ ያው ሱዬ ባንዳ እንት ነው ነው አርበኛ ዝርያ ነኝ ምኮራበት ይሄ ለማለት ነው የትኛው የትኛው ነገስታት ነው አማራ ብቻ ተብሎ ሊባል የሚችለው ባለፉት 400 አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ነገስታት በዚህ በሽዋ የነበረው አንድም የኦሞሮሞ ነገድ የኦሮሞ ደም ያልነበረበት ንጉስ የለም ብሎ ሪቻርድ ግሪንፊልድ የሚባለው መጽሐፍ የዛሬ ምናልባት 30 40 አመት የጻፈው መጽሐፍ ላይ ዛሬ በየነገድ ምናምንቲዎች ብዙውን ነገር የሚሉበት እንትን ሆነ እንጂ ባለፉት 400 አመታት የኢትዮጵያ ነገስታቶች የኦሮሞ ተወላጅ አልነበር የለም የትኛው ነው እንግዲያው ከታሪክ ከተባለ የትኛው ነው ትላንት ወያኔ ጥፍር ሲቆርጥ የነበረ ግፍ የፈጸመ እነሱ ለፍርድ ባልቀረቡበት ጊዜ የትኛው ያማራ መንግስት ነው የሚባል ነው ይሄን ወንጀል ፈጸመ የሚባለው 5 ሚሊየን ተፈጀተ ብሎ በሐሰተ ፈብርኮ አማራ ጡት ቆረጠ ተብሎ ሐውልት መሰራት እነኚህ ሰዎች ናቸው ለፍርድ መቅረብ ያለባቸው በእኔ ግምት በሐሰት ትርክት 
የበርካታ ዘመዶች 52 ዘመዶች የተፈክቷል ለኔ ወላጆቼ ተሰደ የመጡት ሁለት ወንድሞች አባቲ ወንድሞች እና አንድ አክስታቸው ልጅና ተርፎዝ የመጡት እነሱ ለፍርድ አልቀረቡ እንኳን ያሰት ትርክ ተፈጥሮ ቀርቶና እናንተም ጋዜጠኞች ይሄን ነበር መጠየቅ ያለባችሁ ባህሉ ነው ወይ ዛሬ ጦር የተመዘዘበት እንድል ባህሉ ነው ወይ ከታሪክ ከተፈለገ ብዙ ነገር ለመባል ይችላል እንደው ምንትስ ምንድነው አላርፍ ያለች ምንትስ ምን ጠንቆላ ተመጣለች ይባላል ከተፈለገ አቁ ግን ሀሰት ነው የነገን የሚያስብ ህሊና የሌለው ትውልድ እና ማን ነው ሬቱ ዓለም የተጠናወተ ህዝብ ነው ዛሬ እንደ አይነቱን ነገር የሚያደርገው እንጂ ያሰት ያሁኑን ግፍ አግባብ ለማስተር ለማስመስል ተረገንት ነው ህገ መንግስት ተብሎ ተቀርጾ ሰውን ለማፋጀት በአለም ያልተደረገ ደም ቢወጣበት አገር ነው እንደውም እሚደንቀው በእውነት ህዝቡ የረጅም ጊዜ ያብሮነት ታሪክ ያለው በኦሪት በክርስቲና በስልምና በባህላዊ እምነቶች የክፋትን ትንስላል ነበርው ስላል ነው እንጂ ያ ገር እንዲተላለቅ ሆነ ነበር የወያኔና የሻቢያ የኦነግ ትልም ይሄ ነበር በፈረንጆች ጥንስስ ይሄን የተነሰሰው ፈረንጅ ነው እኛ እንድንተላለቅ ባንድነታችን ምንም እንደማንሆ ስለሚታወቅ እኛ መለያየቱ አንዱን ከሌላው ሊለ ይማይችልበት ነው ይዛ ፈረንጅ ጻፈልን እኛ ያንን እየተገበርን ነው ያለ ነው ይወረዳ ወርደን ፈረንጆች ዛሬ አንዱን ሁሉም ፈረንጅ ማለት ይሳውን እኛን ከሰው ይቆጥሩ ያልነበሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ፈረንጅን ያሸነፈችበት እንግዲህ ተመልከች በአለም ላይ ፈረንጅ የተሸነፈው በጥቂት ጊዜ ብቻ ነው እኛ አድዋ ላይ ፈረንጅን ካሸነፈን በኋላ ነው ጃፓኖች ራሳቸውን እንደ ጥቁር ይቆጥሩ ስለነበር እኛን እንደምሳሌ ወስደው ከ10 አመት በኋላ ራሻያኖችን አሸነፏቸው ለጥቁር ዘር ቀርቶ ለተበደለ ህዝብ ሁሉ ተምሳሌት የነበርን ሰዎች ነን ይሄ ሆን ነው አንድ በመሆናችን ነበር ትልቁ ጣላት ከውስጥ የመጣ እንትን ነው አንዱ ለካንዱ ለ እነኚህ በአዳኔ ፈጠሩልን እንትን ነው ዛሬ እንድን ላይ ያደሩ ከመያደርጉን እንትሮች እንደው ለመጥቀስ ያለ የጀርመን ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን ለመጥቀስ እንትል አለው በ1903 እና እስከ 6 ድረስ ናሚቢያን ዛሬ ናሚቢያ የምትባለው ሀገር ወረው ግማሹ 80 ሺላል ጀርመኖቹ እስከ 300 ሺ ሐሬሮ የሚባለው ነገር በመትረየስና በችጋር የፈጁ ሰዎች ናቸው ለኛ ተቆርቋሪ መስለው እኛን በነገር ሊያዩ ነው የሚወክሩት በ1932 በፈረንጆች በእኛ ምናልባት ወደ 24 ተካባቢ ነው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከሁለተኛ የጣሊያን ጦርነት በፊት አንድ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነበር አንድ ፈረንጅ አይራቸው ለፈረንጆች የምትመች እና ግን ፈረንጅ በአለም ማንንም ሳይሸቀሽክ ተዋርዶ ሚኖርባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት ለዚህ ሶስ ምክንያቶች አሉ እኛን ያሸነፉበት ዋናው ምክንያት ዘውዱ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማራ ዛሬ ቤተ መንግስቱን ንጉሱን ገረሰስን አማራው ጦርነት ታወጀበት ቤተክርስቲያኑም ኢትዮጵያ ለማጥፋት እነኚህ ሶስ መሰረቶች ይሄን የናደን ነው ኢትዮጵያ ለማናድ እነኚህ መናድ ያስፈልጋል ነው የባዓዳነን እንት ነው ኢትዮጵያውኖች መቸም ሁሉ ኢትዮጵያውኖች ሳይሆን ዛሬ በዚህ የተጠመዱት ሰዎች ኢትዮጵያ ለማፍረስ ጃስ የሚሉት ሰዎች በዚህ የተጠመዱት ይሄን ነገር ለማድረግ ነው የባዕዳን እጅ ነው አንዱ ባዕዳንም መውቀስ አይደለም እኛንም ተወቃሾቹ መሳሪያ ይሆን ነው 
በእነሚን ልጅ ግዜ መሳሪ ዓለም ሆነ አልተፈንተን አላለም አፍላፍ በማይተዋወቁበት ግዜ ነው እንደውም አንድ ግዜ ምን ተባለ ይባላል ከደቡ የመጣው ሱረት ያጨሳል ትንባው ያጨሳል አዶዋ ላይ ይሄ ከሰሜንን እንትን ያለው በርካታው ትንባውኑ ምኑ ማውቀው እና ማታ ሲያጨሱ እጃን ሆይ ጆሮ እንትን ይላል ግማሹ ረበሻል እና ምን አሉ አሉ አጼ ሚሊክ ጎበዝ ስንቅን ባህያ አመልክን በጉያ ለብቻ ያጨሳት አትበጥበጥ ብለው እንደዚ አፍላፍ ሳይተዋወቁ ነበር ለኢትዮጵያ ያደቁት ዳሬ መሳሪያ እንዳልኩሽ መሳሪያ በመሁል ላይ ነው ያለ ነው እና እንግዲህ ነፍስ ያለው ኢትዮጵያ ይብዙ ተማረው እንትን በዩሉንታም በፍራጫም በምንም የተሸበበው ኢትዮጵያ ሃይ ማለት አለበት ይሄን ነገር እኛ ለሌሎች ምሳሌ ለሆነ እንችል የነበርን ሰዎች ነው ዛሬ ይወረዳ ወርደን በነገድ በሃይማኖት በመን ሃይማኖት ፈረንጆች አንዱ ኮቶሊክ አንዱ ፕሮቴስታንት ብሎ በሚተራረድበት ጊዜ እኛ ከ100 አመት በፊት የዛሬ 24 አመት አመት ነው እስልምና ከሁሉ ሀገር እኛ ሀገር የመጣው እክርስቲያን ኦርቶዶክስ ሀገር ነው የመጣው ነብዩ መሐመድ ይሄን አውቆ ነው እክርስቲያን ሀገር ቅንጉስ አለ ሂዱ ብሎ ነው የገዛ ልጅን ሳይቀር ወደ ዘላከና እስልምና የተረፈው አረብ ያጠፋው ነበር በእግዚአብሔርን ፈቃድ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ክርስቲያኑ ኦርቶዶክስ ነው ክርስቲና እስልምናን የተቀበለው ያዳ ነው እንዲያነት ስብና ያለን ሰዎች ነበርን አው እንደማንኛውም አገር አው አው እንደማንኛውም አገር እኛ እንግዲህ አሁን በአገሪቱ የኛ አውሮፕላን ኢትዮጵያ አየር መንገድ አዳም አውሮፕላን ኖሮ አልባሃጉሩ እኔ እንደውም ለቶልደ ለ ለዋናው ስራስኬጅ ብዙ ጊዜ የምለው አንድ መኩሪያ በአገራችን የተረፈች ብትኖር አየር መንገዳችን ናት እዚህ ሀገር ማንንም ኢትዮጵያ የደረቱን ነፍቶን ትንም አንድ የተረፈች ነገር ብትኖር በአት ቅድማቶቻችን ጥናት የተቋቋመ አየር መንገድ ነው በየቦታው የማይበርበት ቦታ ወደ 35 ጊዜ ይበራል ቻይና ውስጥ ለምሳሌ እና ድሉ አሁን ከንቱን ውጪ ከ ከሃጉሩ ውጪ ትላንት ነው ከትላንት ወደ ጣሊያን ይሁን ፈረንሳይ አንድ በሽ ሳ ተከስቷል አንድ ሰው ሞቷል ኮሮና በዙ ቫይረስ ከንቱን ውጪ አውሮፓ ውስጥ አንድ ሰው ነው ሞተው በሽታውን ማቅለል አይደለም እንደሚባለው ብዙ ዛሬ ዘና ሆኗል እንግዲህ እኛ ሀገር ውስጥ በበርካታ ምክንያቶች በርካታ በሚሊዮን ሰው ይሞታል በነወባ በነ በመሳሰሉት በሳምባ ነገር ሳበ እን በመሳሰሉ ነገሮች ስለዚህ ጥንቃቄ አይኑር ሳይሆን እንደው በሽታው እድሜ ያለው እንደኛ እንዳንችና እንደ እድሜ ያለው በሽታው በቆየ ቁጥር አቅሙ እንትን ይያለ ነው መጎልበቱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና በሽታው ስካውን ድረስ የፈጃቸው ሰዎች በድሜ ጠኑ ሰዎች ነው በድሜ ገፋ ያሉት ነው ያም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በሽታ ማንኛውም ተላላፊ በሽታ ሶስት ዘርፍ እንትኖችን ያካተታል የበሽታውን የሚያስተላልፉ ተዋሳት የነሱ ቁጥር ሲበረክት ነው አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ለኮሮና በጋል ለጥኔ የኮሮና ቫይረስ በርካታ ቫይረስ በጋለጥ የመታመሙ የሚመለ እንትሉ እድሉ ከፍ ይላል መለከ ፍለከፋለው ግን በበሽታ የመጠቃት እድል ከፍ የሚለው ቫይረስ ወበዛ ቁጥር ነው ተከታተልሽ ስለዚህ አሁን አንድ ሰው በሽታውን ያዘው ቢስል ቢያስነጥስብሽ ወይም ባንድ ሰው ላይ ለረጅም ጊዜ ቢያስነጥስ የመለከ ፍድሉ ከፍ ይላል አንድ የብቻ ስነጥሶ ልቅ ከሚል ስለዚህ አንዱ ያ ምክንያት ያን ሁለተኛው ቫይረሱ ደግሞ ቫይሮለንስ ይሉታል ጥናቱ ጥንካሬው የቫይረሱም ባህሪ ነው በቆየ ቁጥር እየሰነፈ ነው የሚለው እንደ ልክኛ በወጣትነት በወጣትነት አድርገን ጎልምሰን ከጊዜ በኋላ እንደምንጋሽ ሁሉ ቫይረሱም እንደዛ ነው እየደከመ ይሄዳል ስለዚህ 
የቫይረሱ ጥንካሬ ማንዱ ነው ጠንካራው ቫይረስ ካዘው የመለከ ፈድሉ ከፍላ ሶስተኛው ደግሞ የህመም ማን ነው የተለከፈው ሰውዬ የኢሚውን ሲስተም ይላል ለመቋቋም ኃይሉ ወታደሮች አሉን ሰውነታችን ውስጥ በሁለት ዘርፍ ይልቅ እንትል ይላል አንዱ ቦምብ ሚረጭ ነው ጣላት ላይ ቦምብ ይረጫል እኛናው ሁለተኛው ደግሞ ያንን ጣላት ግጥም ማርጎ የሚበላ ነው እነኚ የኢሚውን ሲስተም እና እድሜ በገፋ ቁጥር የኢሚውን ሲስተም የመከላካ ኃይላችን እየሰነፈ ይሄዳል በወጣትም በልጆችም ላይ ያንኑ ያል ነው በእድሜ በማካ እድሜ ያለውንትን የመከላካ ኃይሉም ጠንካራ ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ደግነቱ በሽታ ይለቅፈ የነበረው ማለት ይለቅፈ የነበረው ሳይሆን ለበሽ ለሞት የሚያበቃው ሰው እድሜው ጣና ያለውን ህዝብ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ተብቆናል ማለት የነው ሁሉንም አይደለም መሰረታይ ለውጥ እሚመጣው የስርዓት ለውጥ ሲኖር ነው በሰው አይደለም የሰዎችን ሚና ማሰነስ አይደለም የቅን ሰዎች መምጣት በስልጣን ላይ ብዙ ቅን ነገር ሊያስፈጥር ይችላል ይሆናል የመጥፎ ሰው ያን ሊያደርግ እንደሚችል ምክንያቱም በርካታው ሰው ታዛዥ ነው የከብት ባህሪ ነው ያለው ይሄ ፈረንጅ ሀርድ ሜንታሊቲ ይሏል መታዘዝ መነዳት ስለዚህ የቅን ሰዎች ቁንጮ ላይ ቁንጮ መሆን ይበጃል ምንም ትርጥር የለው ግን መሰረታዊ ነገር የመሰረት ለውጥ ነው ህገ መንግስት ህዝብ ያመነበት ዘዋይየበት ህገ መንግስት ቀርጾ ለዛ ህገ መንግስት ተገዢ ሊያስተርግ የሚችል ስርዓት መዘርጋት ነው ዋናው ያ ባለሆነበት ቦታ አየ ለመጣ በቀ ለመጣ ብዙ ለውጥ ያስከትላል የሚል ግምት የለኝም አሚያሳዩ ያንን ነው ፋሽስቶች ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ እነ ሙሶሎኒ እነ ማን ነው ሂትለር እነኚህ ሰዎች የህزب ፖፑሊስት የሚላቸው ህዝብን እንትን የሚሉ እንደው ሁያ ሆይ የሚያስኙ ሰዎች በአለም ላይ ብዙ ልቂት አስፈጥሯል ብዙ ጥፋት ሁለተኛውን ዓለም ጦርነት ፍንመለከት እና ሂትለር ነይ እና ሙሶሎኒ ያመጡት የጀርመን ዘር ከሁሉ በላይ ነው ሂረን ፎልክ ሲሪ ምርጥ ህዝብ ብለው ራሳቸውን ሌላውን እንደመራጭ ቆርጥ ቆጥረው ጦርነት ባስነሱት ከ50 ሚሊየን ህዝብ በላይ አልቋል አውሮፓ ውስጥ እና ዛሬ እምናው የነገድንትም ወደዛ እንዳመራ ነው ወደ ፋሽዝም ፋሽዝም ማለት እኔብልት ምንድነው አንድ ተረታል ከባሊሽ ባይ ይበልጣል ሽሯ በድሪኛ ለች ይባላል ሴትየዋ እና እኔብልት ሚል ከፍተ የተራራቀ እንደ መብለጥ እንኳን ምክንያት አይደለም አንዱ ለመጫን እኔ ካንቺ በበልጥ በቁመትም ሆነ በኃይል ካንቺ መላቄ sultan አሰጠኝም አንቺን ለመጉዳት ወይም ለመበደል እና እንዳልኩት ስርዓት ነው ዋናው ነገር እንጂ በታሪክ ላይ አሁን እንዳየነው በርካታ ሺ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች እስከ 2.3 ሚሊየን ይላሉ ግማሾቹ ህዝብ የተፈነቀለው አዲሱ ስርዓት መጣ ከተባለበት ወዲ ነው ስለዚህ ዋናው ነገር በርካታ ሰዎች አሁን እኔ በተወለድኩበት አካባቢ እንደውም የቅርብ ዘመድ ተገድሏል እና ከነሚስቱ ከነልጁ እመጫት ካራስ ልጅዋ ጋራ በዱላ ተቀጥቀጣ የተገደለችው ባሁኑ ጊዜ ነው በአለም ታሪክ ውስጥ አለም ይባል ታይቶም ማይታወቅ እንደ ምንድነው እኔ የፈጠረው እዚህ ጉሙዝ ነው የሚባለው ቦታ የሁለት አመት ልጅ በቀስት የተገደሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሄንን ሁያ ሆይ የሚያሰኝ አይደለም እንደ ያነቱን እንት እና የسرዓት ለውጥ ገና ነው አልተጀመረም ገና እንዲያ ነው የማይው እንጂ ሰው በሰውነቱ እኛ ማለት ብዙ በይት ባህላችን ሮሚኛንም ጠንቅቄ ስለማማቅ በይት ባህላችን ለሰው ምንሳሳ ምንና ክብር ሰዎች ነበርን ዛሬ ወደ አረማኔነት ወደ መናፍቅነት እየተነዳን ባለንበት ሁኔታ እ ጠንካራ 
ኢትዮጵያዊነቱ ቀርቶ ሰባዊነት ይጎደለበት ኢትዮጵያዊነት ከዛ ያላቀ ነው ከሰባዊነት ያላቀ ነው ኢትዮጵያዊነት እዛ ደረጃ ላይ ነው ያለነው ወርደናል ክፉኛ በሚያሳዝኑት እብኔታ የሰው ብልግና ብልግና ነው ማለት ምንም ቃል የለኝም የሰው ባህሪ ኢትዮጵያዊዎች ባህሪ ዛሬ የወረዳ ወርደናል ድሮ ብልግና ይወቀስ ነበር እንደነው ሪቆጠር ነበር ዛሬ ዘረፋ ብልግና የሚወደስበት ግዜ ይደርሰናል ለረጅም ግዜ ከሀገር ስለወጣውና አንተ የታዘብኩት ነገር እኔ ከ40 አመት በፊት ነው ከ43 አመት በፊት ነው ከሀገር ወጣውት በ10 አመት የኔ ኢትዮጵያ ተመልሽ የመጣውት በዛ ግዜ ተለውጦ ነው ያየሁት ድርግ የሚባለው ስርዓት ሲመጣ በ በጅምላ በ ባዋቂው አቅም ባለው በተማረው ህብረት ሰባ ከበረው ህዝብ ላይ ነበር ጦርነቱ እንደ ተመለስኩ አዲስ አበባ ሆቴል የሚባል ሬስቶራንት ነበር እዛ ያለበት እንትን እጅ ለመጣጠው ድሮም በልጅነት የማውቀው ሰው እንትን በማንቆርቆሪያ ያደው ሲያስታጥቡ ነው አይ የለም ያዳሪ ተብሏል ተባልኩ እንግዲህ እንደነውር እኔ ያክም ነኝ ተማሪዎችኝ በሽተኞቼን አጥቤ ምን ብዬ ነው ተማሪ ገና ሜዲካል ስኩል ይያለው እንደነርስ አጥቤ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቱ ንግር አጥዋል እንኳን ደንበኛ አንተና የጀመረው ስገነዘበው የ15 14 አመት ልጆች በደርግ ግዜ እድገት ለህብረት እድገት በህብረት ተብሎ ባልና ሜስ ሲጣላም አስታራቂ ሆነው ባልን ይወገሩበት ፍርአት ባልና ሜስ ተጋይተው ዳኞች ይሆኑበት 14 15 አመት ልጆች 16 አመት ልጆች እድገት በህብረት ተብለው ባሉ ባልሚስቱን ቢመታ እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ የደበደቡበት ሽማግሌዎች የረከሱበት ያኔ ነው ጀመረው የሚመስለኝ ነው ከዛ እየዘቀጠን ሄድን ሽማግሌ የተከበሩ ሰዎች የተዋረዱበት ኢየሱስ የሶሻሊዝም የተባለውም ራሻም የቻይና ምን ነበር ያድርገ የነበረው ከዛ ይምጣላውቅም ብቻ እኛ እንደውም አንድ ሰው ሲነግረኝ በየመጀመሪያው በነመ የነመንግስቱ ነዋይ በልጅነቴ እንትን ለውጥ በተምትን ባለበት ጊዜ ራስ አበበ ትልቅ ጀግና ጣሊያኖች እንደ ትልቅ እንትን የሚቆጥሯቸው ትልቅ ጀግና ትልቅ አዋቂ እና ራስዩም እንዳድባር የሚታዩን ሰዎች በጥይት ነው ተደብደባል እንትን ያሉት በባህላችን ያልነበረ ታሪክ አርበኞቻችን የገደልን የዛሬ 50 60 አመት እኛውንን የፈረንጂን ባህሪ እንትን ብለን ራሻኖች ገለዋል እኛም ገደልን ምን ትርጥራለሁ ህገ መንግስት የተባለውን እዱር እንዳልኩሽ ወያኔ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እንትን ላይ የ የሻቢያ ፍጡራን ናቸው እነሱ የቀረጿቸው ቤት ቤት ኖሮ ማቁ በኢትዮጵያነት ላይ ጦርነት አያት ቅድማቶች አይቸው የባንዳ ዝርዮች የነበሩ ነው መለስ የባንዳ የልጅ ልጅ ነው ስለዚህ እነኚህ የቀረጹትን የመቶ ስንት ሚሊየን ህዝብ የሚሽከመው ህገ መንግስት ተብሎ የጥፋት ህገ መንግስት ህዝብ እንዲባላ ለዚች ሀገር ዋልታና መሰሶ የነበረውን አማራ በጦርነት ያየ በጥላትነት እንዲያደረገ ስራት እሱን የሚያደንቁ ሰዎች እንግዲህ ስለ እነሱ እነሱን ጠይቃቸው እንጂ ነ ስሙን መጥራት የሚቀፈኝ ሰው ነኝ ጆሬ ጆሬ ከብዷል ራሱ ያ ጎቴሊ ያ አባቴ ታላቁ እንደሙ ልጅ ኮርኔል የነበረው ያኔ 8 አመት አስሮ ይለቀቀው የዛሬ 3 ቱር የመንጃ ፈቃድ የሌለው ባለ ጊዜ መኪናው ታርጋ ይለላት የገዛ ልጁ ባክ ሱፋት ለብስ አማራ ትባላለ ነፍጠኛ ይሏል ብላ አስጠንቅቀው በመኪና ተገይቶ ተመላልሶ ነው የገደለው ይሄ የዛሬ 3 ቱር ነው ለኮርኔል ፍሳ አካሉ ሙልጌታ ይባላል ይሄ ባለበት ሁኔታ ግጭት ሊባል አይቻለም ቤት ተመቶ እምድ ሁለት ሶስት ሰዎች በመቶዎች የሚገደሉበት ግጭት አይባልም ያሬ ፍጅት ነው እና ይለም በየግዜው ዘመዶችን የተረፉትና ደውላለሁ ያው 
የቆም ስቅል ኑሮ ነው የሚኖሩት በስጋት ነው የሚኖሩት ቶልዶ ባደጉበት ሀገር ያዋለዷቸው ለልጅነት እንትን ያመጣቸው የናት ያዋላጆች ሁለቱን አውቃሉ ሐዳ አብዱረማን ሐዳ አብዱረማን ማለት ያ አብዱረማን እናት ማለት ነው እና እንዳያት የማያት እኔና ለወለድች ወንድሞቼን ያዋለደች ሐዳ ባሌ የነፍስ አባቱ የሐረርጊ ኦሮሞች ናቸው እንዳባትም እንደንትን ያዋልደው ለዚህ ያበቋቸው ሰዎች በእነኚ ሶሽል ልጆች ናቸው ዛሬ እንደ ልጆቻቸው ባሳደጓቸው ላይ ጃስተ ብለው እን ግፍ የሚፈጽሙት ስለዚህ ያሳዝነኛል ግን ሐረርጊም ለመሄድ አልመኝም ስለማዝን እንግዲህ መጠየቅ ያለብን አንድነታችን ያሳጣን ምንድነው ነው አንድነታችን ያሳጣን ምንድነው ውሃ ከጥሩ ነገር ከስሩ ይላል መሰረቱን ነው ማየት ያለብን መሰረቱ እንዳልኩት ህገ መንግስት ብሎ ህዝብ ከህዝብ እንዲፋጅ አንዱን ጣላት በተለይ ያማራውን ጣላት ያደረገ የፈረንጂን አጀንዳ ይሄ ወስቋላ ህዝብ ጎጃ ማለኛ እንደ ሀኪም ነው የሚያጫውተኝ ጎጃ የዛሬ 11 አመት ግድም ጎጃ መሰራ ነበር አለኝ እድሜው ስንት ነው በዬ ልጁን ስጠይቀው አለ ህፃኑን አባትየው ይሄ ሁለት ብርድል ብስፈክቷል ሶስት ብርድል ብስፈክቷል ነው ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ጎስቋላ ማራ ነው ጨቋኝ ተብሎ እንትን የሚባለው እንዳማራ ባማራ አቅም ባማራ ጥናት ባማራ ጉብዝና እንዳማራ የተበደለ ህዝብ የለም እዚህ ሀገር ውስጥ እኔ ማራን አላቅም ነበር መንዝን የዛሬ ስንት አመት ሄጃየው የናቴን ዘመሮች ወሎ ወረና ሄጃየው አካባቢውን ና እንደነኛ አይነት እንደነሱ ያለቀ የለም ለሀገር እንደነሱም የተጎሳቆለ የለም ስለዚህ መሰረቱን ነው ይሄን ያ ጎቴ ልጅ አባቴ ታላቆ እንደሙ ልጅ ኮርኔል የነበረ ወያኔ 8 አመት አስሮ ይለቀቀው የዛሬ 3 ቱር የመንጃ ፈቃድ የሌለው ባለጊዜ መኪናው ታርጋ ይለላት የገዛ ልጁ ባክሱ ፋት ለብስ አማራ ትባላለ ነፍጠኛ ይሏል ብላ አስጠንቅቀው በመኪና ተገይቶ ተመላልሶ ነው የገደለው ይሄ የዛሬ 3 ቱር ነው ለኮርኔል ፍሳ አካሉ ሙልጌታ ይባላል ይሄ ባለበት ሁኔታ ግጭት ሊባል አይቻልም ብለው ግፍ የተፈጸመበት የፈጸመ ሰው ዛሬ በህይወታችን ይያ ያሉ ሰዎች ሰው ሊሽር የሚችለው ሊድን የሚችለው አጥፍች ያለው ለካስ ሲል ነው በዚች ሀገር ውስጥ ብዙ ግፍ ተፈጽመዋል እ 60 ምንድነው በደርግ ግዜ በርካታ ሺህ ሰዎች ተፈክተዋል በግፍ ስድስት ሰባት ልጆች አጥተዋል እናቶች አልተካሱም ወንጀለኞቹ እንደው መረጣ ተለቀው ግማሾቹ እንደ ሌላሉ ስለዚህ ትልቁ ነገር ፍርድ ሲኖር ነው አጠፋን የሚለው ያጠፋው ወገን ሲክስ ነው ዛሬ ያባለበት እንዳልኩሽ ያ ነው ለ ሀውልት በሐሰት የኢትዮጵያ ህዝብ አጼ ሚሊክ በነበሩበት ጊዜ ከ5 እስከ 6 ሚሊዮን ህዝብ አይበልጥም 5 ሚሊዮን ተፈጀ ተብሎ አንድ ሰው ፈብርኮ ባወጣው ዛሬ ህገ መንግስት ተቀርጾ ኦሮሚያ የሚባለበት አካባቢ ሰው በቀዛ ቋንቋው እንዳይናገር አማርኛ ተናጋሪው እንዳይማር እንዳይጽፍ ተደርጓል 28 አመት መንግስት አውቆ ደግፎ እንትን የሚያደርገው እንትን ነው እንደው ለምሳሌ ለጥቀስ ባለ አንድነት የሚፈጠረው በነጻነት 80 በላይ ህዝብ አለ ይባላልኛው ውስጥ ቋንቋ እነኚህ 80 አንቱኖች በሚወቀሰው አማራ ይገዛል በሚባልበት ጊዜ የነበሩ የቆዩ ናቸው ዛሬ ግን አቅም አለን ተብሎ ወያኔ በፈጠረው እንትን ሰው በገዛ ቋንቋው እንዳይማር እንዳይደረግ እንዳይዳኝ የሚደረግባት ኢትዮጵያ እነኚህ ነገሮች ሲነሱ ነው ያጠፋ አጥፍቻለሁ ሲል ነው አንድነት የሚመጣው እንጂ ሆድ ቆስሎ ግዜ ተጠብቆ በቀላለሁ የሚባልበት ሁኔታ አይደለም እንት ማለት ያለበት አንድ ተረታ አለ አጼ ዮሐንስ 
አጼ ሚሊካሉ ሲባል ነው የሰማውት ሲታጠቡ ከክንድ ሲታረቁ ኮድ ከሆድ ነው መሆን ያለበት አደባብ ሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ ነው አለበለዚያ ከልብ ነው መሆን ያለበት ዘመናዊ ትምርት እኛ ሀገር በሚገባበት ጊዜ ትልቅ ስጋት ነበራችሁ እነኚህ ልጆች ያገራቸው ወግ እና ባህል ሳውቁ ፈረንጅ ትምርት ላይ ቢዘፈቁ በባዶ ወድ እንደጠጣ ይሰክራሉ ዋሉ ትክክል ነው የሆነው እኛ ሀገር ውስጥ እና እኔም ስለ ሀገሬ ታሪክ ማወቅ እንትን ያልኩት እውጪ ከወጣው በኋላ ነው ብዙ መጻፍ ስለ ሀገሬ በአዳን የሚጻፉትንም እንደው ለመገናዘብ የሚበቃውት ስለ ሀገራችን እናውቀው ኢምንት ነው ብዙዎቻችን አናነባ እናውቅም ቀናውን ነገር ቀድም እንዳልኩት እኔ አፍላፍ ሳይተዋወቁ ለኢትዮጵያ የሞቱ ጀግኖቻችንን ምሳሌዎቻችን መሆን ሲገባቸው ዛሬ ይወገዛሉ እንደውም እነኛን የመሰሉ ሰዎች ታሪካችንን በቁጧ እናቀም ኢትዮጵያ ያንድ የመቶ አመት እነኚ ትላንትና ስልጣን ላይ ፈረንጅ ያመጣቸው አረብ ያመጣቸው እንደሚሉት ሳይሆን የበርካታ ሺህ ዘመናት ታሪክ ያላት ህዝብናት ግብጽ ማነበርኩበት ጊዜ አንድ አንድ የታሪክ ተማሪ መጻፍ መገዛበት ቦታ አረብኛ እናገረኝ አልን አላውቅም ማልኩት የነሱ የደቡብ ግብጽ ወይም የሱዳን ሰው መስየዋል እና ለምን አትተናገርም ማለኛ መናገር አለብኝ ወይ እንደው መናገር የነበረባችሁ ነው ኢትዮጵያ ከይት ነህ ኢትዮጵያ ነህ መናገር የነበረባችሁ የኔን ቋንቋ እናንተ ናችሁ ይዛሬ 3000 አመት እኛ ነበርን ፈርዖኖቻችሁ አልኩት ሳቀርና እንደው የታሪክ ተማሪ ነኝ አለኝ እና ሳባኮን የሚባል ንጉስ ነበር አማ ፈርዖን ፈርዖን አይሉትም ዛሬ እኛን ለዝቅ ለማድረግ ጭምር ካይሮ ሙዚየም ውስጥ የኢትዮጵያ ንጉስ ብለው ነው ኢትዮጵያዊ የ የግብጽ ንጉስ ንጉስ ነው ያሉት ፈርዖን ነበር ሞትን የሞትን ጽዋ ያቆመው የገደለ እንዳይሞት ያደረገ የመጀመሪያው ፈርዖን ኢትዮጵያዊ ነው እኛ ሳባኮን ምንለው ነሱ ሳባኮ ይሉታል የዛሬ 3000 አመት 99 ነጥብ 9 የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ያውቃል በእያልገምትም የኛ ሰዎች ግብጽ እንደገዙ በኃይል ሳይሆን በቅንነት ፓየስ ይሏል ቅን ቅዱስ የነበሩ ሰዎች ፈርዖኖች የመሩት እንትን ነበር ታሪካችንን አናቀም የዛሬ 2000 አመት ከሮማውያኖች በምን ዋጋበት ግዜ ተዋክተናል አሸንፈናቸዋልንም 16 አይነት ኢትዮጵያውኖች ናቸው ሲገልጻቸው ፈረሰኞች ነበሩ ጸጉራቸው ሉጭ አጸጋራቸው ከርዳዳ ቀይ ቀይ ዳማ ዛሬ እምናየው ኢትዮጵያ ጥቀርሻ የመሰሉ ጥቁሮች አሉበት ይላል ዛሬ ተፈጠረች አይደለችም የዛሬ 2000 አመት ሮማውያኖች ኢትዮጵያን በወጉ ጊዜ እንደዛ አይነት ከ16 ገጽና እንትን ቁመና የነበራቸው ሰዎች ያካተተች ሀገር የነበረች ናት አናውቀውም ዛሬ ኢትዮጵያን ታሪክ እና ቻይና ለዚህ ላሁን ጉልብትን ነው አንዱ የመጣችበት አንዱ ትልቁ እንትን ቻይና ትልቅ ሀገር የነበረች ናት ግን የዛሬ 100 150 አመት ወርቃ ተንኮታ ኩታ የፈረንጅ መጫወቻ የነበረች ሀገር ናት እና ይሄ ኮሚኒዝሙ መጥቶ ከዚያ በኋላ ደግሞ ቀናሶች እንግዲህ ኮንፊዩሽስ ትልቁ ፈላስፋቸው ላገር ትልቁ የሰው ልጅ ትልቅነት ላገር መሞት ነው ላገር መስዋዕት ነው በቅንነት ሀገር ማስተዳደር ነው ይሉ የነበሩ ቅን ይፈጠሩ የተፈጠረባት ሰዎች ሀገር ነበረች እና አንድ ቻይና ፈላስፋ አንድ መጻፍ ይጽፋል የቻይናን ታሪክ ለወጣቱት ውልድ ብዙ ነቀነቀው የአሜሪካ አምባሳደር ቻይና የነበረው ሰው የነበረው ሰውዬ ይሄ መጻፍ እንዳይተላለፈ የቻይኖችን ማን ነው ያገር ወዳድነት ያገስፋል ብሎ ይገርማቸዋል እንዴ የተባለበት እንት ነው ታሪካችንን እኛ የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ ባለመረዳታችን ባለመጻፉም እንዲ በቁንጽል እኔ እንዳልኩሽ ያገሬን ታሪክ አወቁት እጪ ቆጣው በኋላ ነው በርካታ እንትኖች ያነበብኩ ምን ይያልኩ ጻሃፊዎቻችንም በህራዊ ጻሃፊ ሳይሆኑ ክልተ ተኮር ጻሃፊ ነበሩ 
በዚያ ግዜ የኛ የኢትዮጵያ ታሪክ የጥንቱ ማለ የነገስታትን ታሪክ ነበር ይጽፎ የነበሩት እነኛ ሰዎች ቤት የነበሩት ነገስታቶች የሚከፍሏቸው ደሞስተኛ የሚደረገው ኑሎ ነበር አይፈረድባቸው የኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቅ ባለውታችን ናት በነበረን እንትን ብዙ ለታ ተወለ እምናውቀውን ታሪክ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ያተረፈችልን እናንተ አንድ እንት ነው ግን አሁን በዘመናዊ እግዚአብሔር ሳይሽ የዛሬ 100 120 አመት በአማርኛ መጽሐፍ የዛሬ 100 120 አመት በእንትና ማን ነው በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አልተተረጎም በርካታው ሰው አነበም በየመጀመሪያው በእኛ ፊደል የተጻፈንትን ኦሮሚኛ ነው ኦሮሚኛ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደውም ካማርኛ ቀደም ብሎ ተተረጎመ ህዝቡ አቅ ማነብም ነበር ይሄም እንግዲህ በክራታ ምክንያቶች አሉት አውሮፓውኖችም ጭምር እስከ ቅርብ እስከ ህትመት እስከ ተፈጠረ ህትመት የተፈጠረው ከሻ አመት በፊት ነው ቻይና እነሱ ይጽፉበት ነበር አውሮፓ የመጣ የዛሬ 500 አመት ነው እኛ ጋር በነ ልብነ ድንግል ግዜ ሊመጣ ነው እንደው ማን ሁለት አይሮ ቴሌኮም እንትሮች መተው ነበር ማን ነው ማተማያ መጻ እንትሮች በግራይን ግዜ ደበዘዘ ጠፋ ስለዚህ በርካታው ሰው አነብም አይጽፍም ስለዚህ ያሁኑት ውልድ አንዱ እንትን የጋራ ታሪካችንን መጻፍ ነው እና መኩሪያ ታሪካችን የ የ የንጉስ ጦና ካው ጦና ታሪክ የያናን ኢትዮጵያ ታሪክ ነው በጣም ነው ወደው ጀግና ነበር ሚሊክን ተቋቁሞ ሚሊክን እንደ እንደማወድስ ያንንም ጀግና አውድሷል ጀግነቱን የጉርጓድ አስመሶ የሹዓ ፈረሰኛ ገደል እየገባ እንትን ሲል እንደነኛ አይነት የሁላችን ታሪክ ነው ያ ያልሹ ሰው እንዳለው አይደለም አክሱም ለኔ ምኑ ነው አክሱም ለሱ ምኑ ነው እንደውም ምኑም አይደለሱ የድፍን ኢትዮጵያ ቅርስ ነው የከተማ ሲመሰረት አክሱም በነበረበት ጊዜ ከድፍን ኢትዮጵያ የመጡ ሊቃውንት ይኖሩበት የነበረ ጎንደርም የጎንደሮች ብቻ አይደለም ነገስታቱ እንደውም ከሽዋ ያዱ ሰዎች ናቸው ጎንደር ዛሬ ለትምርት ሄደ እንትነ ያለው ብዙ ሰው ዛይ ቀራል እያንዳንዱ ከተማ አዲስ አበባ የድፍር ኢትዮጵያውኖች ሊቃውንት አገር ነው በሳሉ ሰው ወደ ከተማ ነው የሚመጣው ከተማው አንድነታችንን ጎንደር ወይም ላሊበላ የላሊበላ እንትም ብቻ አይደለም የድፍን ኢትዮጵያውኖች ቅርስ ነው ያ ነው እንግዲህ እንት መባል ያለበት ለ ወጣቱንም እንትንም ብለው የሚያነብዙ አይደለም በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ውስጥ ጠየቁኝ መጽሐፍ ስንት ነው መጽሐፍ የሚታተመው 4 5 ሺህ ነው ባጼ ምን ሊ ግዜ 2 ሺህ መጽሐፍ ይታተም ነበር የህዝቡ ቁጥር 5 ቢሊየን ባልበለጠበት ጊዜ አንባቢ ባልነበረበት ጊዜ በዚያ ጊዜ 2 ሺህ መጽሐፍ ነበር ይገብረ ገብረህወት ባይከዳኝ ትልቅ ጭንቅላት ያለው ያዷ ሰው አማርኛ በልጅነቱ በስንት አመቱ ነው ኦስትሪያ ሄዶ ህክምና እና ኢኮኖሚክስ ተምሮ እዚህ መጥቶ ለሀገሩ መጽሐፍ ይጽፋል በአማርኛ አማርኛ ዚህ ነው ተማረው በ33 አመቱ ነው ሞተ ያሰው ይጥያ ትልቅ ጀግና እዚህ ተምሮ የሱ መጽሐፍ 2 ሺህ ብቻ ነበር የታተመው በዚያ ጊዜ ዛሬ 4 5 ሺህ የሚታተምበት የደና ቁርጥ አገር ነው አናነብም ተኮልኩል ወሬ ሲሰልቅ ነው እንትን የሚባል ማወቅ ማንበብ አለብን አገር እንትን የሚለው በውቀት የተመሰረተ ነው ስለዚህ ጎበዝ አንብቡ ነው የሚለው ሌላ እንትን የሚለኝ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን